മോർണിംഗ് ടോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യ ചാപ്റ്ററിലെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ എല്ലാവരും തന്നെ കണ്ടു കാണും പലതവണ കണ്ട് ആ ആശയം മനസ്സിലാക്കി കാണും അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു തത്വമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരേ പാദവും പരപ്പളവുമുള്ള ത്രികോണങ്ങളുടെ എല്ലാം മൂന്നാമത്തെ മൂല പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലാണ് മറിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഒരേ പാദവും മൂന്നാം മൂലകളെല്ലാം പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലുമായ ത്രികോണങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരേ പരപ്പളവാണ് ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് ദ സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ഏരിയ ഹാവ് ദർ തേർഡ് വേർട്ടിസ് ഓൺ എ ലൈൻ പാരൽ ടു ദ ബേസ് കോൺവേഴ്സ്ലി ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് ദ സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വേർട്ടിസ് ഓൺ എ ലൈൻ പാരൽ ടു ദ ബേസ് ഹാവ് ദ സെയിം ഏരിയ ഇത് ഒന്നുകൂടി വിശദമാക്കാം ഇപ്പൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു ത്രികോണം കാണുന്നുണ്ട് ത്രികോണം എ ബി സി ഇതിൻ്റെ പാദവശം ബേസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏരിയ കാണാൻ അറിയാം ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് പരപ്പളവ് ഏരിയ ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പകുതി പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച ആശയത്തിൽ നിന്ന് ഇതേ പരപ്പളവുള്ളൊരു മറ്റൊരു ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കണം വശങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ട് ഇതേ പരപ്പളവുള്ളൊരു മറ്റൊരു ത്രികോണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച തത്വമനുസരിച്ച് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾക്ക് ഒരേ ബേസും ഒരേ പരപ്പളവുമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ശീർഷം ബേസിന് പാരലായ ഒരു ലൈനായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ശീർഷങ്ങൾ ബേസ് മാറാത്തതുകൊണ്ട് രണ്ട് ത്രികോണത്തിൻ്റെ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് ശീർഷങ്ങൾ എ ബി തന്നെ എടുത്താൽ മതി മൂന്നാമത്തെ ശീർഷം ഡി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡി ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡിയുടെ സ്ഥാനം എ ബിക്ക് സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലായിരിക്കും സിയിലൂടെ എ ബിക്ക് സമാന്തരമായ സിയിലൂടെ ഒരു വര വരച്ചാൽ ആ വരയിലായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ശീർഷമെല്ലാം പാദത്തിന് സമാന്തരമായ മൂന്നാമത്തെ ശീർഷത്തിലൂടെ വരയ്ക്കുന്ന വരയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ബിക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് സിയിലൂടെ ഒരു വര വരച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ വരയാണ് അപ്പോൾ ഈ വരയിൽ ഏത് ബിന്ദു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ ബിന്ദു എയോടും ബിയോടും യോജിപ്പിച്ച് കിട്ടുന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഈ പന്ത്രണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്കൊരു ത്രികോണം വരച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞ ത്രികോണം കിട്ടി ഈ മഞ്ഞ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ പോയിൻ്റ് സമാന്തര വരയിലൂടെ മാറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നോക്കൂ ഈ ത്രികോണം ഇങ്ങനെ നീങ്ങുന്നതാണ് എവിടെ നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടാം രണ്ട് വശത്ത് തൊട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നീണ്ടു പോകും വശങ്ങൾ എത്ര നീളം കൂടിയാലും ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് മാറുന്നില്ല പന്ത്രണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും കാരണം ബേസ് മാറുന്നില്ല ആറാണ് ഹൈറ്റ് എന്താണ് ഈ രണ്ട് സമാന്തര വരകൾ നമ്മൾ അകലെ എപ്പോഴും നാല് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ത്രികോണങ്ങളുടെ ഒക്കെ പരപ്പളവ് എപ്പോഴും പന്ത്രണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രസകരമായ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ പഠിക്കുകയാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏരിയ സ്ഥിരമായി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ മാറ്റം വരാതെ പരപ്പളവ് മാറാതെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും നീട്ടാം അനന്തതയിലേക്ക് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് അതിനെ വളരാൻ അനുവദിക്കാമെന്നാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങൾ നീണ്ടു നീണ്ടു എത്ര വേണമെങ്കിലും പോകാം ഇവിടെ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ സ്ഥല പരിമിതി കൊണ്ടാണ് എത്ര നീട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ നിർത്താൻ കഴിയും ഏരിയ ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വശങ്ങൾ എത്ര വീതം വേണമെങ്കിലും നീട്ടാമെന്ന വളരെ രസകരമായ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചില പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തൊരു എക്സസൈസ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റ
നാല് അഞ്ച് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആയ ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കുക ഡ്രോ എൻ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് ദ സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ഏരിയ നമുക്ക് ഒരു ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം ബേസ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഏരിയയും മാറാൻ പാടില്ല നാല് അഞ്ച് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ത്രികോണം വരച്ചാൽ അതിന്റെ അതേ ഏരിയയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം ബേസായി എടുത്തുകൊണ്ട് അതേ പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഏരിയയുള്ള മറ്റൊരു സമഭാഷ ത്രികോണം അല്ലെങ്കിൽ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക എന്നാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചോദ്യം അതെങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്ന് നോക്കാം നാല് സെന്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ സൈഡ്സ് ആയ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആണ് നമ്മളിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതേ പരപ്പളവുള്ള ബേസ് എ ബി തന്നെയായ ഒരു ഐസോസെറസ് ട്രയാങ്കിൾ ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം വരയ്ക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ത്രികോണത്തിന് അതേ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ ഇവയുടെ രണ്ട് ശീർഷങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് ശീർഷങ്ങൾ ബേസ് മാറ്റമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എയും ബിയുമാണ് രണ്ട് ശീർഷങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ ശീർഷം മൂന്നാമത്തെ ശീർഷം പരപ്പളവ് മാറാത്തത് കൊണ്ട് ബേസിന് വരയ്ക്കുന്ന പാരലൽ ലൈനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിന്ദു എടുത്താൽ മതി എ ബിക്ക് സമാന്തരമായി സിയിലൂടെ ഒരു വര വരച്ചാൽ ആ വരയിൽ ഏത് ബിന്ദു എടുത്ത് എയും ബിയുമായി യോജിപ്പിച്ചാലും ത്രികോണം എ ബി സിയുടെ അതേ പരപ്പളവാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിളാണ് വേണ്ടത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ശീർഷം ബേസിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടറിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലെമ്പ സമവാജിയിലായിരിക്കും ഇവിടെ എ ബി ആണ് ബേസ് ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ശീർഷം തേർഡ് വെട്ടക്സ് ലൈ ഓൺ ദി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് എ ബി എ ബിയുടെ ലെമ്പ സമവാജിയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രികോണം എ ബി സിയുടെ അതേ പരപ്പുള്ള സമവാശ ത്രികോണം വരയ്ക്കുക രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് എ ബിക്ക് പാരലായി സിയിലൂടെ ഒരു വര വരയ്ക്കുക രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ എ ബിയുടെ ലെമ്പ സമവാജി അല്ലെങ്കിൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുക പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ പാരൽ ലൈൻ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ വട്ടെക്സ് മൂന്നാമത്തെ ശീർഷം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എ ബിക്ക് സമാന്തരമായി സിയിലൂടെ ഒരു വര വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എ ബിക്ക് പാരലായിട്ട് സിയിലൂടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് സെറ്റ് സ്ക്വയറും ഒന്ന് സ്കെയിലും സമാന്തരം വരയ്ക്കാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ എടുക്കുക സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ രണ്ട് ലെമ്പ വശങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇതാണ് ഒന്ന് ഇതാണ് പരസ്പരം ലെമ്പമായ വശങ്ങൾ ഈ കോണത്ത് ഒന്നോട്ട് ഗിരിയാണെന്ന് അറിയാം ഈ ലെമ്പ വശങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ ബേസിനോട് ചേർത്ത് വെക്കുക പാദവശത്തോട് എ ബി എന്ന വശത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കുക എ ബിക്കാണ് സമാന്തരം വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എ ബിയോട് ശരിക്ക് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ വെക്കുക മറ്റേ വശത്ത് ലെമ്പ വശങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മൾ എ ബിയോട് ചേർത്ത് വെച്ചു മറ്റേ ലെമ്പ വശം ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ കുത്തം വെക്കുകയാണ് ഈ വശത്തോട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെക്കുക ഇതാ സ്കെയിൽ നന്നായി ചേർത്ത് വെക്കുക ഇത് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതുപോലെ നോക്കി നോട്ട് ബുക്കിൽ വരച്ച് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചു ഇനി നമ്മുടെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുക തിരിച്ച് ഈ ലെമ്പ വശം മറ്റേ ലെമ്പ വശം ഉണ്ട് ലെമ്പ വശത്തിൻ്റെ മറ്റേ വശം ഈ സ്കെയിലിനോട് ചേരുന്ന വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്കെയിലിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ചെരിക്ക് നല്ലോണം ചേരണം ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചേർത്ത് വെക്കുക ചേർത്ത് വെച്ച സൈഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ നീക്കുക നീക്കിയിട്ട് സി എന്ന പോയിൻ്റിൽ എത്തുന്നത് വരെ നീക്കുക സിയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ താ നിർത്തുക സിയിലൂടെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ഒരു വര വരയ്ക്കാം ഇത് ഇതിന് സമാന്തര വരയായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് സ്കെയിലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വേണമെങ്കിൽ വേറെ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഞാൻ നീട്ടി വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ എ ബിക്ക് സമാന്തരമായ വര വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ വരയിൽ ഏത് ബിന്ദു എടുത്തിട്ട് എയും ബിയുമായി യോജിപ്പിക്കുന്ന ത്രികോണം എ ബി സി എന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ അതേ ഏരിയ ആയിരിക്കും അതേ പരപ്പളവായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഒരു സാധാ ത്രികോണമല്ല വേണ്ടത് 
ഒരു ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ നമുക്കറിയാം സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ശീർഷം രണ്ട് ശീർഷങ്ങൾ എ ബി തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തെ ശീർഷം മൂന്നാമത്തെ വെർട്ടക്സ് കിട്ടാൻ എ ബിയുടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലംബ സമവാചി വരയ്ക്കുക ലംബ സമവാചി വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിനും നമ്മൾ കോമ്പസ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക കോമ്പസിൽ നമുക്ക് പകുതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ അതുപോലെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക എ ബിയുടെ പകുതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ റേഡിയസ് എടുത്ത് ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു അതേ ആരെ ഇവിടെ വെക്കുക ഇവിടെ വെക്കുക ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ റേഡിയസ് കൂട്ടി ഇതെടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിച്ചു ഇതേ സൈഡിൽ വെക്കുക ആരം മാറ്റരുത് ഇവിടെ റേഡിയസ് മാറ്റാതെ തന്നെ ഇപ്പുറ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക രണ്ടും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തു ഈ കട്ട് ചെയ്ത ബിന്ദുക്കളെ തമ്മിൽ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് യോജി അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലംബ സമവാജി അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ശീർഷത ഈ ബിന്ദു ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ശീർഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് യോജിപ്പിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രികോണം എ ബി സിയുടെ അതേ പരപ്പളവുള്ള ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു 